No, no go here. Mukuyachin, no go yet. Work as a good lacho, no goose. ወደ ሩቅ ምስራቅ ሀገር ስትሄዱ ከሰማይ ልቅ ሀብቷ ልቆና ደምቆ የሚታይ ሀገር ታገኛላችሁ በላቲን እና በአፍሪካ እንዳሉ ደሃገሮች ያህል እንኳን እንብዛም ስሟ ጎልቶ አይጠራም ነገር ግን ሀብቷ ሀብታ ማድርጓት ገናና ስም ሰጥቷት ከአለም አምስተኛው ሀብታ ማገር መሆኗ ታውቆላታል ሀገሪቷ ብቻ ሳትሆን ንጉሷም ሀብት የደለበላቸው የገንዘብ ራህመት የፈሰሰላቸው ወርቅ አንጠፈው ወርቅ ረግጠው የሚሄዱ የተባለላቸው ናቸው ያቻ ሀገር ብሩናይ ተባላለች ንጉሷም ሱልጣን ሀሰን አልቦልካህ ይባላሉ ቤተ ተላህ ሙሙም ካን በወርታአን ፕሪንታህ ካኖን ሁኩማን ጀናያ ሻሪዓ ዶሪቡ ትገብላ ማንም ሰው ቢሆን ስለ ብሩናይና ሱልጣን ሀሰን እናገራለሁ ካለ ወርቶ የማያልቀውን የንጉሱ የተንደላቀቀ ኑሮ ከመጥቀስ የላቀ ጨዋታ ሊኖረው አይችልም የብሩናይ ታሪክ የሱልጣኑ ሆኗል ነገር ግን የሱልጣኑ ታሪክ የብሩናይ ለመሆን አልበቃም የብሩናይና የንጉሱ ጉንኝነት በሌሎች ሀገሮች እንደሚታየው አይደለም ያንዳንድ ሀገር መሪዎች በወርቅና ባልማዛ አልጋ እየተኙ ባህር ምንጣፍ እየተረማመዱ እየወዙና እየደለቡ ህዝባቸው ግን በራሃ ባርጩም እየተጠበጠበ ለግሩ መዘርጊያ ለጎኑ ማሳረፍ ያቶ እንደሚናውዘው አይደለም ብሩናያን ደግ ኖሮ ይኖራሉ ሀገራቸው ያፈለቀችላቸው ሀብት ለነርሱም ደርሷቸዋል ስለዚህም የነጉሱ መሬት የለቀቀ መቾት ብዙ ማያስቀናቸው ብዙ ጊዜ በደህነት የሚማቀቁ ህዝቦች በመሪዎች ላይ ዱላቸውን የሚመዙት ያንኗኗር ህይወታቸው ስፋት ሲምቦረቀቀ ነው በብሩናይ ግን በዚህ ወይም ለጊዜው ባልደረስንበት ምክንያት ህዝብና ነውስ ተከባብረው ይኖራሉ ጥቂት መገልጸላችሁ የንጉሱ አናኗር ሲያንቆላጫቸው አልታዩምና ህዝብና ንጉሱ ተከባብረው ይኖራሉ ያልኳችሁ ስለዚህ ነው ቡሩናይ በመራም ማሊዢያ በኩል የምትገኝ ሀገር ናት ኢንገጆች ጥቅምና ሀብትን መሰረት ያደረጉ መከፋፈል ስለሚወዱ እንጂ ያቻ ሀገር የማሊዢያ አነስተኛ ክፍለ ሀገር ከመሆን አልፋ ሉዓላዊ ሀገር ለመሆን የታሪክም የመልካ አምድርም የባህልም ልዩነት የላተም የቆዳ ስፋቷ 5765 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሲሆን ኗሪዎቿ 415000 ብቻ ናቸው ከሺ 800ዎቹ መጀመሪያ ጀምሮ አከባቢውን እንግሊዝ ስትቆጣጠር ብሩናይን ለይታ በመግዝትነት ስታስተዳድር አጥቆየች በሺ 950ዎቹ ከውጪ ጉዳይና ከመከላካያ በስተቀር የውስጥ አስተዳደራቸው ነፃነት በንጉሳቸው ስር እንዲሰጣቸው ተፈቀደላቸው በእንግሊዝ የሞግዚትነት አስተዳደር ተበደለናል ብለው የማያውቁት ብሮናውያን መሆነ ሱልጣኖቹ እንግሊዝ በቃ አይን ብላ ሙሉ ነፃነታቸውን ያገኙት በሺ 976 ዓመተ ምህረት ነው ብሩናይ ከጥንት ጀምሮ ከማሊዢያ ነገስታት ስራው መንግስት በሚቆጠር ዝርያ ስትመራ ቆየች እንግሊዞች ሞግዚት ከሆኑ በኋላም የጎሳው ገዢዎች የገዢነት ለማር ተጠብቆ በዘርቅ ብብሎሽ ሲገዙ ቆይተዋል በሁለተኛው የዓለም ጦርነት በጃፓኖች ተወረው ጠቂት ጊዜ እንደቆዩ በእንግሊዝ ተባቂነት እስከ በኋላ ድረስ ቆዩ እንግሊዝ በ1951 ዓመተ ምህረት የብሩናይን የውስጥ አስተዳደር ነፃነቷን ስትመለስላት ሱልጣኑ ያሁኑ ንጉስ አባት አሚር አሊ ሰይፉዲን ነበሩ ያን ጊዜ አንድ ነገር ተፈጠረ እንግሊዞች ውስጥ አስተዳደሩም ሲፈቅዱ ህጋውጩ በህزب ምርጫ ይመረ ተባለ በግዚው የተመሰረተው የብሩናይ ህዝባዊ ፓርቲ ሙሉውን መቀመጫ ያዘው ፓርቲው ቀስ ያለ የእንግሊዝን ሞግዚትነት መቃወም ጀመረ ሌሎችም አብይ ወተኞች ነን ብለው ያቆጠቆጡ የሱልጣኑን ስልጣን ማብዛት እየተቃወሙ ማመስ ጀመሩ ያን ጊዜ ሱልጣን ኦማር እንግሊዞችን እንዲተባበሯቸው አደረጉና ያቆጠቆጠውን የሁለቱንም ተቃዋሚዎች ጨፈለቋቸው ወዲያው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጁና ሱልጣኑን ሁሉ በጃቸው ተቅልለው ያዙት 
ያን ጊዜ የተጀመረው ስልጣንን ሁሉ ሰብስቦ በግር ረግጦ የመምራት ስልት እስከ ዛሬም በቡሩናይ ተቀብቀው ቀረ ያሁኑ የቡሩናይ ንጉስ ሱልጣን ሀሰን አልቦልካህ በአባታቸው ቤተመንግስት አስተማሪ ተቀጥሮላቸው ወየተማሩ ካልጋ ወርደው ከመንጣፍ ተቀማጥለው በንጉሳይ ስርዓት ታንጸው አደጉ በእንግሊዝ ሀገርም በሳንድ ሀርስት ወታደር አካዳሚ በመኮንነት ተመርቀዋል በእንግሊዝ ሀገር ቆይተው ትምርታቸው ለመቀጠል በተሰናዱበት ወቅት ባስቸኳይ ድረስ የሚል መልእክት ካባታቸው ድረሳቸው አልጋውራሽ ሀሰን ግስግሰው ብሩናይ ሲደርሱ አባታቸው በግዜው አስገራሚ የተባለውን ውርስ አዘጋጅተው ተጠበቋቸው ሰውዳቸውን ከነሙሉ ስልጣኑ ወረሰኝ አሏቸው እንኳን እስከ 50 አመታት በፊት ዛሬም ቢሆን ያውም ለመፍለጥና ለመቆረጥ የሚያስችላቸውን ሙሉ ስልጣን ሊያስረክቡ ቀርቶ ለመልክት የሚቀመጡት ነገስታትም ቢሆኑ በቃኝ ብለው ለማስተላለፍ ሲፈቅዱ አይታዩ ስለዚህ ነው በግዜው አስገራሚ የነበረው ልጅየው ሀሰን ዘውዱን ከደፉና ስልጣኑን ካደላደሉ በኋላ ግን ከጀርባ ሆነው የብሩናይን እጣ ፈንጣ ለመወሰን ከፈለጉት አባታቸው ጋር መግባባት አቃታቸው አባት እንደውትሮ የማዘው ይፈጸም ባይሆን ልጅ ደግሞ አንድ ጊዜ በትረ መንግስቱን ከጨበጥ ወዲያ እንዳወኩና እንዳፈተተኝ ማድረግ የኔ ተራ ነው ብለው እንብያሉ ጸባቸው ከቤተ መንግስቱ ወጣና በሬዲዮና በቴሌቪዥን ጋዜጠኞች ፊት መጨቃጨቅ ደረሰ ጋዜጠኞች ደግሞ እንኳን ስፍታቸው ተጨቃጭቀውላቸው ለትጣሉ አስባቸዋለሁ ብለው ነገር መጎርጎር ይወዳሉና ያባትና የሉጅ ሉጅነት አጎሉት ወትሮም ቢሆን ስልጣን አባቴ ሊጄ ወንድሜ ጓዴ አብሮአደጌ የሚሉ ነገር አታውቀም ብዙ ጊዜ ስልጣን ያዘመመችላቸው ሰዎች የሚመርጡትና ቀዳሚ መለኪያቸው የስጋ ዝምድናቸውንና የኋላ ግንኙነታቸውን ተንተርሰው ሳይሆን የሚታመንና የማይቀናቀን በመሆኑ ነው ስለዚህ የብሩናይን ነገስታት አባትና ልጅውን መርዘኛው አስልጣን አለያያቻቸው ነገሩ እየተካረረ ሲሄድም የጦር ኃይሉና ፖሊስ ጣልቃ ገብተው አባትየውን አንድ ጊዜ ያሳልፈህ ስልጣንህን ሰጥተዋልና ከንግዲህ ልጅ እንዳሻው ይምራ ብለው ወሰኑባቸው ከዚያው ዲ ንጉስ ሀሰን እንዳሻቸውና ደስ እንዳላቸው ብሩናይን ይመሯታል እንግሊዝ ለብሩናይ ነፃነቷን የመለሰችው በራሷ ፈቃድ እንጂ ንጉሱም ሆነ ዜጎች ጠይቀው አይደለም ቀደም ብለው ንግስናውን ያዙት ሱልጣን ሀሰን አልቦልካህ የጠቅላይ ሚኒስትርነቱንም ደርበው የመንግስቱ መሪ ሆኑ በተሰዎቻቸውን በየስፍራው አደላደሉና የቀመጥል ኑሯቸውን አደረጃጁት ብሩናይ እጅግ ሀብታም ሀገር ናት ካለም ሀብታም ሀገሮች በአምስተኛነት ደረጃ ያስቀመጣት የነዳጅ ምርቷ ነው በየቀኑ 167000 በርሜል ነዳጅ ታመርታለች አምስት ነጥብ 3 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የተፈጠረው ጋዝም በየቀኑ ታወጣለች ንጉስ ሀሰን የቡሩናይ ህዝብ በነጻ የተሟላ ተመርት እንዲያገኝ አድርገዋል ከመናና ተመርት በነጻ ነው ህዝቡ ለመንግስት ግብር አይከፍልም ለመኖሪያ ቤት ግንባታ መንግስት ይደግፋዋል ዋናው ንብባቸው ኖሮ ዝርም ከውጭ ሀገር መንግስት ያስገባል በእነዚህና በነፍስ ወከፍ ገቢው ስሌት የቡሩናይ ህዝብ ተመችቶት ነዋሪ ነው ይባልለታል ከንጉሳውያን በተሰቡ አንዋኗር ጋር ሲወዳደር ግን ህዝቡ በገንዘቡ ተጠቃሚ ሆኗል ብሎ ለማሰብ የሚቻል አይደለም ይሁንና ህዝቡ የራሱ ልምጆት እንጂ የነገስታቱ የተቀናጣና አንዋር ለኔ ካልሆነ ያለ ስለማ ያብሰለስል እስካሁን የሚነገርለት በሰላምና በጸጥታ መኖሩ ነው በቡሩናይ ነዳጅ የተገኘው በሺ 910ዎቹ መጨረሻ ጀምሮ ነው ተለይ የነዳጅ ምርት ከፍተኛ ግብይ ማስገኘት ከመጀመረበት ከ950 ሰዎች ጊዜ ጀምሮ ዋናው ድርሻ የነጉሳይ ቤተሰብ ሆኗል ከሼል ኩባንያ ጋር በተፈጸመ ሸሪካነት ትርፉን የሚያዙበትና የሚናዘዙበት መንግስት ሳይሆን ንጉስ ሀሰን አልቦልካህ ናቸው እስካሁንም ድረስ በሀገሪቱና በንጉሱ ሀብት መካከከል ልዩነቱ ግልጽ ሆኖ አይታይም እንደሚታመነው ብሮናይ የንጉስ ሀሰን አልቦልካህ ንብረት ናት ሙሉ ስማቸው ሱልጣን ሃጂ ሀሰን አልቦልካይም ኒውዘዲን ዋደላ ነው የሚባለው አሁን 71 አመት ሆኗቸዋል በ21 አመታቸው የደፉትን ዘውድ ለ50 አመታት ለመጠበቅ ይችላል 
ሱልጣን ሐሰን አልቦልካይ የቡሩናይ ንጉስ ብቻ አይደሉም ለቡሩናይ እኔ ወሻላት አለው ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩም የመከላካያ ሚኒስትሩም የገንዘብ ሚኒስትሩም የጦር ኃይል ጠቅላይ አዛዥም እርሳቸው ናቸው ንጉሱ ይሄን ሁሉ ስልጣን ይዘው ደከመኝና ከበደኝ አላሉ የፖሊስ ዋና ኢንስፔክተርነቱም እርሳቸው ነው የነዳጅ ድርጅቱን የብሮድካስትና የማስተዋወቂያ አገልግሎት ሐላፊነቱንም ደራርበው ይዘዋል የቡሩና የሙስሊም እምነት የበላይ ተባቂም ናቸው ሱልጣን ሐሰን ለህዝብ የስል የማልችለው ሸክም የለም ብለው በስልጣኑ ሁሉ ያዘዙ አገለግለዋል ብለዋል ሱልጣን ሐሰን ቡሩናይሎ አላዊ ሀገር ሆና እርሳቸው ንክስናቸው ከተረጋገጠ በኋላ የፖለቲካ ፓርቲ እንዲቋቋም ፈቅደው ነበር ቡሩናውያንም ዲሞክራሲ ስርዓትን በንጉሱ አስተዳደር ውስጥ ለማየት ተስፋ አድርገው የመብጥያቂዎች አነሱ የቡሩናይ በሄራዊ ዲሞክራቲክ ፓርቲ አባሎች ሱልጣኑ የሀገር መሪ እንጂ የመንግስት መሪ መሆኑ ይቅርበት የሚል ጥያቄ ያቀርቡ ያን ጊዜ ሱልጣኑ ተቆጡ ለካለዚህም ደርሳቸው አላሉና ፓርቲ የሚባል ነገር ከንግድ ወዲያ እንዳላይ ብለው አዘዙ ከዚያም ወዲ በአንድ የንጉሱ ቃላት ተዳደራል እንጂ ፓርቲ ብሎ ነገር የማይታለም ሆኖ ቀረ ንጉሱ ለማተቸት መንቀፍ ከፍተኛ ቅጣት ያስከትላል ነጻ ፕሬስ ብሎ ነገር አስፈላጊ ሰላል መሰላቸው ለህዝባቸው አልፈቀዱለትም በርሳቸው ቀጥተኛ አማራር ስርባ ያለው ሬዲዮና ቴሌቪዥን የሚተላለፉትን ንጉሳዊ ዜናዎች ያያየና እየሰማ በተመረጡለት ሙዚቃዎች እንዲዝናና ተፈቅዶለታል የግል መጽሔት ጋዜጦች የሚባል ፈሊጥ ለቡሩናይ ህዝቦች አስፈላጊ ሆኖ ስላላገኙት በንጉሳዊ ቤተሰብ ታይቶ የሚታተም አንድ መጽሔት ተፈቅዶለታል ከውጭ ሀገር በኢንተርኔት የሚተላለፉ መረጃዎች ተቆጥበውና ተለክተው እንዲደርሱት በማድረግ ንጉሱ ህዝባቸውን ተጠንቅቀው ይጠብቁታል እንግዲህ የቡሩናይ ህዝብ በጥሩ ደረጃ ቢኖርም የሌላው ሀገር ህዝብ መብት ነጻነት ይያለ የሚራቀቀባቸውን ፍላጎቶቹን አላገኛቸው ሱልጣን ሐሰን አልቦልካክ በአብዛኛው የዓለም ህዝብ በተለይም በሩቅ ምስራቅና በአውሮፓ የሚታወቁት ተዝቆ በማይያልቀው ተቆጥሮ በማይጨረሰው እንዳፈርና እንዳሻው በበዛው ሀብታቸው ነው ፎርቢስ የተሰኘው መጽሔት ባወጣው ዘገባ የንጉሱ ንብረት ከ20 ቢሊዮን አሜሪካን ዶላር በላይ ሲሆን የሀብት ደረጃቸውን አምስተኛ አድርጎታል በእያንዳንዱዋ ሴኮንድ 100 ዶላር ያገኛሉ። እስከ 900ዎቹ መጨረሻ በአለም ከሚገኙት ሀብታሞች የመጀመሪያው ነበሩ። ንብረታቸው በቡሩናይ ብቻ ሳይሆን ከኤሲያስ ካውስትራሊያ ከአሜሪካ እስከ አውሮፓ ተዘርግቷል። የሚኖርበት ቤተመንግስት ጨመር ከአለም መሪዎች ከመኖርባቸው ቤተመንግስት በስፋቱም በውድነቱም የሚወዳደረው አልተገኘም መቸም ጨዋታችን የሚመለከተው ሱልጣን ሐሰን ነውና የገንዘባቸውን መጠን የቻልሁትን ያህል እንኳን ካልነገርኳችሁ ዋና መገለጫቸውን መዘንጋት ይሆናል ስለዚህ ከቤተ መንግስታቸው ልጀምርላችሁ በአለም ትልቁና ከቫቲካን ህንፃ ይበልጣል የሚባለው ቤተ መንግስታቸው ያረፈው በ200 ሺ ስኩዌር ሜትር ላይ ነው የተመንግስቱ 1700 ክፍሎችና 257 ተመጣጣቢያ ክፍሎች አሉት በእነዚህ ክፍሎች ሱልጣኑ ከነብ የተሰቦቻቸው ይኖርባቸዋል በዛው የተመንግስት 800 መኪኖች የሚቆሙበት ቦታ ተዘጋጅቷል አምስት መዋኛዎችም ተሰርተውለታል ከሁሉም በላይ እጅግ የሚያስደንቀው የተሰራበት ቁስ ነው በተለይ ንጉሱ የሚጠቀሙባቸው ክፍሎች በወርቅ ቀብ አሸብርቀዋል ክፍሎቹ ውድ በሆነ ማዕድን እንዴት እንደተሰሩ ዘርዝሮ ማስረዳት ያዳግታል ግን ቢያንስ የመጣጠቢያ ቤቱ ማጽጃ ቦሮሽ ማያያው የተሰራው ከወርቅ ቅብ ነው ብላችሁ የሌላውን መገመት ያስችላችኋል በዚያ ቤተ መንግስት በአመት 3 ጊዜ ለህዝባቸው ግብር ያገቡበታል ሱልጣን ሐሰን መኪና የመሰብሰብ ፍቅር ስላላቸው በአለም ውድ የተባሉ መኪኖችን ገስተዋል መርቸዲስ ጃጓር ሮልስ ሮይስ BMW እና ሌሎችን በአለም የታወቁ የቅንጦት መኪናዎች በሱልጣን ሐሰን እጅ ናቸው አስደናቂው ነገር የመኪናዎቹ አይነት ብዛት አይደለም በአለም የመጀመሪያው ያስባላቸው የመኪናዎቹ ቁጥር ግን አስገርሞ ያባራ ሱልጣን ሐሰን ግምታቸው 5 ቢሊዮን የሆኑ 7000 መኪኖች ገስተዋል በቀጡ ሳምታችሁኛል 7000 የቤት መኪኖች 600 ሮልስ ሮይስ 450 ፌራሪስ 134 መርሴዲስ 209 BMW እና ሌሎችም 
ከነዚህ አንዳንዶቹ መኪኖች በአመት ሁለት ጊዜ እንኳን ለመነዳት እድል አላገኙ። እርሳቸው ደጋግመው የተጠቀሙበት ሮልስ ሮይስ መኪና ከሁሉም ልዩና ውድ ሆኖ ተሰርቷል። ውጪው ቦርክ ተለብጧል። ውስጡ ወርቃማ ሆኖ ሲያውት አይኔ በዘብዛል። ሱልጣን ሀሰን መኪና ብቻ ሳይሆን በርካታ አውሮፕላኖች ማሏቸው። 17 አውሮፕላኖች ገስተው የግላቸው አድርገዋቸዋል። የተለያዩ ቦይንጎች፣ ኤርባስ የግላቸው ንብረቶች ሆነዋል። በአለም ሶስተኛውና ውድ የተባለው ቦይንግ 747 የግል አውሮፕላናቸው ውስጡን ለማሳመርና በወርቅ ለማንቆጥቆጥ ከፍ ያለ ጥረት ተደርጎበታል። በአውሮፕላኑ ውስጥ የተገጠመው ሳሎን፣ መኝታ ቤት፣ ወንበሮች፣ ጠረጴዛዎች በወርቅ የተለበጡና የተቀቡ ሆነው ተሰርተዋል። የፊት መታጠቢያው ግን የተሰራው ከኑጹ ወርቅ ነው። አውሮፕላኑ ዋጋው በጊዜው 1 ሚሊዮን ዶላር ነው። ነገር ግን ውስጡ ለማሳመር ብቻ 1 ሚሊዮን 200 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ወጭ ተደርጎበታል። ወርቃማው ጀት ተብሎ የሚታወቀውን ቦርድ የተንቆጠቆጠ አውሮፕላናቸው ሲያስፈልጋቸው ራሳቸው ያበሩታል። በነገራችን ላይ ሱልጣን ሀሰን ቦይንግ አውሮፕላኖችን ማብረር ይችላሉ። ከሁለት አመታት በፊትም ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ አጥርቷቸው ወደ አሜሪካ በሄዱበት ጊዜ ወርቃማውን ጀታቸውን ያበረሩ ትራሳቸው ነበሩ። ፕሬዝዳንት ኦባማም ይሄንን አንስተው ያየር ኃይል ቁጥር አንድ ችግር ቢያጋጥመው ማንን ማማከር እንዳለብን አውቀናል ሲሉ ቀልደዋል። He got here yesterday and flew in uh, his own uh, 747 uh, meaning he actually piloted him himself. የግሉን ቦይንግ 747 አውሮፕላን ራሱ ያበረረ ትላንት ዚ ደርሷል። 747 ለማብረር ምናልባት በአለም የመጀመሪያው የሀገር መሪ ነው በየአስባለው። የአየር ኃይል ቁጥር አንድ አብራሪ ምናልባት በአየር ላይ ችግር ቢያጋጥመው ማንን ማማከር እንዳለብን አውቀናል። ቀደም ብየ እንደነገርኳችሁ የነጉስ ሀሰን ንብረት ተነግሮ ያልቀም። ፈረስ ግልብያ ስለሚወዱ 200 የግል ፈረሶች አሏቸው። የግላቸው የዱር እንሰሳት መጠበቂያም አለ። ይሄን ሁሉ ከነገርኳችሁ በኋላ በ10 ሺህዎች የሚቆጠሩ ሙሉ የሱፍ ልብሶች በአልማዝና በወርቅ ብቻ የተሰሩ ልዩ ሰዓቶች አሏቸው ብላችሁ ሊገርማችሁ አይገባም። የንጉስ ሀሰን አልቦልካይ ንብረት በዚያች ሚጢጢ ሀገር ብቻ አይወሰንም። በአሜሪካ በእንግሊዝ በማሊዢያ በአውስትራሊያ በ12 አገሮች 150 ቤቶች አሏቸው በውጪ ያሉት ቤቶቻቸው ስፋት ከሚመሯት ሀገራቸው ከቡሩና የቆዳ ስፋት በጅጉ ይበልጣል የሀብታቸውን መጠን ከዚህ በላይ እየዘረዘርንን እናገር ብንል ሰም ይመስላልቻል ነገር ይደክማል ሌላው ቀርቶ ቀበጥ የሚባለው ወንድማቸው ከመንግስት ካዝና አግሩሏል ተብሎ የተከሰሰው በ14 ቢሊዮን ዶላር ጉድለት መሆኑ ስታስቡ የቤተሰቡን የመንደላቀቅ ደረጃ ለትገምቱት ይችላልላችሁ ወይም ሴት ልጃቸው አሜሪካ በሄደችበት ወቅት 30 ደቂቃ ብቻ ለምትቆይበት ቤት በ50 ሺህ አሜሪካን ዶላር የተገዛ የጽጌረዳ አበባ እንዲቆያት ማድረጓን ቀመጥ ኑሯቸውን አጉልቶ ሊያሳያችሁ ይችላል ሱልጣን ሀሰን አልቦልካህ በሀብት ተራራ ላይ ተቀምጠው በሀብታቸው ማለማቸውን እየቀጩበት ወርቅና አልማዛቸው ለጣታቸው ብቻ ሳይሆን መታጠቢያና የቆሻሻ መጥረጊያ አድርገው የሚኖሩ ንጉስ ናቸው ብሎ ማጠቃለል ይሻላል ብሩናይ ባብዛኛው እስልምና ተከታይ ሀገር ናት ለቱሪስቶች አመቺ በሆነው ጸጥታውና የተሟላ መዝናኛዋ የተመረጠች ሆናም ቆይታለች ንጉስ ሀሰንም ከመራብና ከመስራቅ ሀገሮች ጋር ያላቸው መልካም ግንኙነት የሁሉም ሀገር ወዳጅ አድርጓቸዋል አሜሪካና ቻይና ለንጉስ ወዳጆች ናቸው እንግሊዝም ብትሆን የንብረታቸው ማከማቻና የሰው ኃይል ማሰልጠኛቸው ናት ማሊዢያና ሲንጋፖርማ የልፍኝና ያዳራሽ ሀል ቤታቸው ናቸው ይሁንና ከነዚህ ወዳጆች ጋር ያላቸው ግንኙነት ከሁለት አመታት በፊት ያወጁት የሸሪያ ህግ ያሳሳባቸው ይመስላል። ሱልጣን ሀሰን ሀገራቸው በሸሪያ ህግ የምትተዳደር መሆኑን ተፈጻሚነቱም አዋጁ በታወጀ ማግስት እንደሚጀምር ይፋደረጉ። ጀራህኛ ብሩናይ ዳሩሳላም ፈላኩ ጉሚ በርቱዋህ ኢኒ ቲዳላህ ፐርናህ መሚንተ ከብናራን ዳሪ ሰሲያፓ ኡንቶክ መሚሊህ ኢስላም ሰባጋይ ኡጋማ ረስሚ ነጋራ በአላህ ፈቃድ ብሩናይ ዳሩሰላም እንደተባረከች ሀገር እስልምናን የሀገራችን እምነት እንዲሆን የማንንም ፈቃድ አልጠይቅንም ዛሬም የሸሪያ ህጋችንን ተግባራይ ለማድረግ ማንንም ፈቃድ አንጠይቅም ምክንያቱም ህጉ የተሰጠን 
ከአላህ በመሆኑ ነው ይህ ህግ አላህ በእኛ ላይ እንዲሆን የፈለገው ቅዱስ መብቱ ነው ሰዶማዊነት ዘማዊነት አስቀድዶ መልፈር በድንጋይ ተወግሮ የሚያስቀድል የሚያስገርፍና በአካል መቁረጥ የሚያስቀጣ መሆኑን ሲያውጁ የሰባይ መብት ድርጅቶች ቆዋሉ በካሊፎርኒያ በሚገኘው ትልቁ ሆቴላቸው የሚጠቀሙ እንግዶችና ሰራተኞቹ ጓዛቸውን ጠቅልለው ወጡ ተቃውሞም ተነሳባቸው ያን ጊዜ 1.5 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በግላቸው እንደከሰሩት የቡርና የሚነዳጅ ሽያጭ ማዘቅዘቁ ታይቷል የቱሪዝም ገበያውም ቀንሷል ተብሏል ግን በገንዘባቸው ብዛት ተቃውሞውን ያስታገሱ ስካሁን በክብር መኖራቸው ቀጥለዋል ሱልጣን ሐሰን የሸሪያ ህግ ማወጃቸው ኡነት ለምነታቸው አስተምሮ ተከትለው ነው ወይስ አንዳች ተቃውሞ ሊነገርበት የማይቻለውን መንግስታቸውን የበለጣ ጠንክረው ለመጠበቅ ነው ይያሉ የሚጠይቁ ታይተዋል ለዚህ ምክንያታቸው ራሳቸው ሱልጣኑ የሸሪዓ ህግ ለማክበር የሚችሉ አይደሉም ስለሚባሉ ነው ሱልጣኑ ሴት ወዳድ በመሆናቸው በታላቁ ቤተመንግስታቸው እስከ 40 የሚደር ሰውጣ ሴቶችን ያስተናግዳሉ ይባላሉ አልኮልም እንደሚጠጡ ላንድ አፍታ በመኝታ ቤታቸው ቆይታ ባልማዝና በወርቅ ስጦታ ተንበሽብሻ 300000 ዶላር ይዛ የተመለሰችው አሜሪካዊት መጽሐፍ ጽፋበታለች ሱልጣኑ 3 ጊዜ አግብተው ከፈቷቸው ሚስቶቻቸው 12 ልጆች አሏቸው አሁንም በአደባባይ ዘዋት የማይወጡ ሚስት እንዳገቡ ይነገርላቸዋል። ይሄን ሁሉ እየተቀሱ ራሳቸው የማያከብሩትን የሸሪያ ህግ ማወጃቸው ለስልጣናቸው ማጠበቂያ እንጂ ለምነቱ ብለው አይደለም ይያሉ ያሽሙ አጥጧቸዋል። መቸም በውጭ ሀገር ካልሆነማ በብሩናይ ማማትም አይቻልም። ይሁላቹ የብሩናይ ንጉስ ሱልጣን ሐሰን አልቦልካህ የሚኖሩት እንዲህ ያደረጉ እንዲህም ይሆኑ ነው አብራችሁስ ለቆያችሁ እና መስግናለን